Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear learners, how are you? I hope you are well. Alhamdulillah, I am also well. Today I would like to talk about a very important topic that is assertive to interrogative sentence. Let's get started and enjoy the class. Bakke naam noan nobody thakle eder poribarte who bashe baki ongsho plus question mark. Arthat affirmative assertive bakke jida amra naan তারাকে বলে রাখি যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কয় ভাগে বিভক্ত দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ একটা হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে অ্যাফারমেটিভ এবং নেগেটিভ এই দুটি বাক্য থেকে আমরা কি করে ইনজুরিটি সেন্টেন্স করা যায় অর্থ পরিবর্তন ছাড়াই সেই বিষয়টি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় এখানে বাক্য যদি আমরা নান নোয়ান নোবাডি দেখতে পাই এবং সেটিকে প্রশ্নবোধক করতে বলা হয় অর্থাৎ ইনজুরিটি করতে বলা হয় তাহলে খুবই সহজ কি করতে হবে আমাকে নোবাডি নান নোয়ানটিকে উঠাই দিব এবং তার পরিবর্তে আমরা হু বসাই দিব বাকি সকল তথ্য ঠিক থাকবে শেষে কোশ্চেন মার্ক হবে একটি খেয়াল করো নো বাডি ডিনাইজ দেয়ার কন্ট্রিবিউশন টু দেয়ার মাদারল্যান্ড কেউ প্রত্যাখ্যান করে না দেয়ার কন্ট্রিবিউশন তাদের অবদান টু দেয়ার মাদারল্যান্ড তাদের মাতৃভূমিতে যে অবদান কেউই কিন্তু এটা প্রত্যাখ্যান করে না তাহলে আমাদের রুলটি বলা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটার পরিবর্তে কি বসাই দেবো বলতো এটার পরিবর্তে আমরা হু বসাই দেব তাহলে এখানে হু বসাই দিলাম who denies their contribution to their motherland to their motherland last a question mark প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আমি প্রায়শই আমার শিক্ষকতা দেখেছি যে এই क्वेश्चन মার্কে কিন্তু শিক্ষার্থীরা ভুল করে বসে অর্থাৎ ফুল স্টপ দিয়ে দেয় এই ভুল যেটা তোমাদের না হয় তোমরা এটা ঠিক করে নাও যে নোবাডি না নোয়ানের পরিবর্তে হু বাসা হয়েছে বাট শেষে কিন্তু কোশ্চেন মার্কটা যাতে ভুল না হয় বিষয়ে আমরা সচেতন থাকবো এবার দুই নম্বর রুলটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুল পরীক্ষাতে এসেছে অনেকবার বাক্যের মধ্যে যদি সাহায্যকারী ভার থাকে অর্থাৎ এম ই জার অ জয়ের অথবা মডেল ভার ক্যান কুড শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট নিড ডিয়ার ওয়ার টু ইউজ টু এগুলো থাকে তাহলে একে যদি প্রশ্ন বোধ করতে বলা হয় ভেরি ইজি অ্যান্ড সিম্পল কী করতে হবে আমাকে অজি ভাবটাকে সামনে সাবজেক্টের সামনে বসাই দেব এক বাক্যটা যদি অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে নট নিয়ে আসতে হবে বাক্যটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে নটটাকে উঠাই দিতে হবে আমরা এবার উদাহরণ দিয়ে দেখব দ্য টাইগ্রেস ওয়াজ নাও কোয়াইট ক্লোজ টু দেম দেখো এখানে কিন্তু সাহায্যকের ভাব কি রয়েছে ওয়াজ রয়েছে তাহলে আমরা যদি একে প্রশ্নবোধক করি তাহলে ওয়াজটাকে সামনে নেব আমরা ওয়াজ দ্য সরি এখানে দেখো আগে প্রথমে খেয়াল করে ওয়াজটাকে সামনে দেবে এটা একটা প্যাটার্ন এই বাক্যটাকে নেগেটিভ না অ্যাফারমেটিভ বাক্যটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ তাহলে আমাকে নট নিয়ে আসতে হবে নটটাকে সামনে বসাই দেব ওয়াজ নট দ্য টাইগ্রেস টাইগ্রেস হচ্ছে বাঘিনী ওয়াজ নট দ্য টাইগ্রেস নাও কোয়াইট ক্লোজ টু দেন লাস্টে কোশ্চেন মার্কটি আমরা অবশ্যই বসাবো যেন ভুল না হয় একটু খেয়াল করি দ্য টাইগ্রেস ওয়াজ নাও কোয়াইট ক্লোজ টু দেম মানে বাঘিনী ওয়াজ নাও কোয়াইট ক্লোজ সম্পূর্ণটা নিকটে টু দেম তাদের একেবারে নিকটে এটা সিলেট বোর্ড উনিশ সালে এসেছিল এখানে বাক্যটা অ্যাফারমেটিভ এখানে নট নিয়ে আসতে হবে আর সাহায্য ঘর যদি রয়েছে সামনে আমরা বসাই দেব আর বাকি সকল তথ্য বা ইনফরমেশান ঠিক থাকবে আর শেষে আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাই দেব তাহলে বাক্যটি ইন্টারগেটিভ হয়ে যাবে এবার আমরা পরবর্তী যে রুলটি রয়েছে সেটি আমরা খেয়াল করব এবার আমরা রুল তিন নাম্বারটা দেখব একটু পূর্বে আমরা যদি দেখলাম যে বাক্য অজিভাব থাকলে কি হয়েছিল আর এবার আমরা দেখব বাক্য অজিভাব না থাকলে কি হবে বাক্য যদি অজিভাব না থাকে তাহলে আমাকে পদ টেন্স অনুসারে দুটি টেন্স আমরা সাহায্যকর ভাব ধার নিতে পারি সেটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিন টেন্স ডু অথবা ডাদ আর পাস্ট ইন্ডিফিন টেন্সে ডিদ নিতে পারি আর অন্য সকল টেন্সে কিন্তু অজিভাব থাকেই তাহলে এই দুটি টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা সাহায্যকর ভাব নিব এবং সেটা সাবজেক্টের পূর্বে বসাবো বাক্যটা যদি অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে নট সামনে গিয়ে বসবে আর যদি বাক্যটি তোমার নেগেটিভ হয় তাহলে বোঝ নট বসবে না দেখো বাক্যের মধ্যে অজিভাব না থাকলে বা বাক্যের শুরুতে 
বাক্যের মধ্যে যে ভাব না থাকলে বাক্যের শুরুতে কিভাবে ডন ডাজ নট প্রেজেন্ট টেন্সে ডিড নট পাস টেন্সে বসে ইন্টারেক্টিভ করা হয় আর আসলে সেন্টেন্সটি নেগেটিভ হলে প্রশ্নবোধক সেন্টেন্সটিতে ডু অথবা ডাজ অথবা ডিড সাবজেক্টের পূর্বে বসাতে হয় এবার বাক্যটি খেয়াল করি মাই মাদার ইন লা আমার শাশুড়ি রাইটস দ্য হলি কোরআন পবিত্র কোরআন কি করেন পড়েন বা আবৃত্তি করেন তাহলে এখানে আমরা যে কাজটি করব আমাকে প্রশ্নবোধক করতে বলা হয়েছে বাক্যটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ তাহলে নেগেটিভ আমাকে ইন্টারগেটিভ করতে হবে তাহলে নট অবশ্যই সামনে নিতে হবে আর সাজেক ভার্ব নেই এটা রিসাইড প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স তাহলে এখানে ডাজ নিলাম বাক্যে নট নেই কারণ নট বসে যাবে এখানে ডাজ নট মাই মাদার ইন ল এখানে রিসাইড স্টার যেহেতু এখানে ডাজ নট সামনে হয়ে গেছে এখানে রিসাইড হবে রিসাইড হবে না দা হালি কোরআন বুঝতে পারছো তাহলে আমারও খেয়াল করো বাক্যটা যদি অ্যাফারমেটিভ হয় তাহলে ডাজ নট নেব সামনে প্রেজেন্ট টেন্সে আর পাস টেন্সে ডিড নট নেব আর যদি তোমার বাক্যটা নেগেটিভ হয় তাহলে শুধুমাত্র ডু অথবা ডাজ অথবা ডিড সাবজেক্টের পূর্বে বসাতে হবে তো এই বাক্যটা যেহেতু অ্যাফারমেটিভ এখানে আমি ডাজ নট নিলাম এবং প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেন্ট টেন্স আর এটা সাবজেক্টের থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এই কারণে সাবজেক্টের পূর্বে কী হচ্ছে ডাজ নট মাই মাদার ইন ল রিসাইটের রিসাইট যেহেতু এসটা এখানে যুক্ত হয়ে গেছে এখানে রিসাইট হলো দ্য হলি কোরআন শেষে কী হবে কোশ্চিন মার্ক এই ভুলটি কিন্তু করা যাবে না না তো কিন্তু মাস পরীক্ষাতে পাওয়া যাবে না এবার আমরা দেখবো চার নম্বর বাক্যে এভরিবডি এভরি ওয়ান ওয়াল থাকলে ইন্টারভিউটি করার সময় যে কাজটি আমাকে করতে হবে এভরিবডি বা টেন্স অনুসারে আমাকে কী বসাতে হবে প্রথমে ওয়া হু তারপরে ডাজ নট অথবা ডিড নট প্রেজেন্ট টেন্সে ডাজ নট ডাজ নটও হতে পারে আবার ডু নটও হতে পারে আবার ডিড নট তবে এখানে এভরিবডি আর এভরি ওয়ান যেটা থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার সঙ্গত কারণে ডু নট হওয়ার সুযোগ নেই এখানে ডাজ নটটি হবে আর পাস টেন্স হবে ডিড নট বসে আমরা ইন্টারগেটিভ করবো আর কি তাহলে এভরিবডি ওয়ান্স টু বি রিচ ইন লাইফ প্রত্যেকের জীবনে কী হতে চায় ধনী হতে চাই কেউ কি এমন আছে পৃথিবীতে যে নিজে ধনী হতে চায় না অবশ্যই ধনী হতে চায় এমন কি কেউ কি আছে যে ধনী হতে চায় না তাহলে এভরিবডি পরিবারটা আমরা কী বসাবো এখানে হু তারপর টেন্স আছে ডাজ নট দেখো এখানে প্রেজেন্ট টেন্স আছে এখানে কী হবে ডাজ নট হু ডাজ নট এখানে ডাজ নট হওয়ার কারণে এখানে ওয়ান্স না হয়ে কী হবে ওয়ান্ট হবে হু ডাজ নট ওয়ান বাকি যা আছে ঠিক থাকবে রিচ ইন লাইফ লাস্টে কোশ্চেন মার এবার আমরা পরে যে কয়েকটি রুল রয়েছে সেটি একটু দেখবো আর কি এবার আমরা রুল পাঁচটা দেখব দেখে কি বলছে অ্যাসাটের সেন্টেন্সে দেয়ার ইজ নো এর পর ব্যক্তি থাকলে হু ইজ এবং বস্তু বা বিষয় থাকলে হোয়াট ইজ ব্যবহার করে ইন্টারগেটিভ করা হয় অথবা ইজ দেয়ার অ্যানি ব্যবহার করে ইন্টারগেটিভ করতে হয় তাহলে দুটিভাবে আমরা এটি করতে পারব একটু আমরা উদাহরণটা খেয়াল করব দেয়ার ইজ নো ম্যান ব্যক্তি আছে এখানে এখানে বলছে দেয়ার ইজ নো এর পর ব্যক্তি থাকলে হু ইজ তাহলে এখানে আমরা কিনব হু ইজ প্রথমে বসা দিলাম হু ইজ হু ইজ এটুকু আর থাকবে না হু ইজ তারপরে হবে ওয়াইজার দেন রুবেল লাস্টে কোশ্চেন মার্ক হবে এটিভাবে আমরা একটা করতে পারি তাহলে দেয়ার ইজ নো ম্যান ওয়াইজার দেন রুবেল অর্থাৎ রুবেলের থেকে বেশি জ্ঞানী কেউ নেই তখন আমি প্রশ্ন করছি যে হু ইজ ওয়াইজার কে বেশি জ্ঞানী দেন রুবেল রুবেলের থেকে মানে রুবেলের থেকে কেউ বেশি জ্ঞানী নেই এটি একটা করা যেতে পারে আরেকটি করতে পারবো আমরা সেটি হচ্ছে যে এই যে পরেরটি দেখো অথবা ইজ দেয়ার অ্যানি ব্যবহার করে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি ইজ দেয়ার অ্যানি অর্থাৎ এটুকুনের পরিবর্তে আমরা কি বসাবো ইজ দেয়ার অ্যানি তারপর বাকি যা আছে বসাই দেব ইজ দেয়ার অ্যানি ম্যান ওয়াইজার দেন রুবেল অর্থাৎ এভাবে আমরা করতে পারি এবার আমরা দেখবো ছয় নম্বর রুলটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে ইট ডাজ নট ম্যাটার থাকলে এটি পরীক্ষাতে খুব কম এসেছে তবে কোনো কোনো টেস্ট পরীক্ষাতে দেখা যায় যে এই ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে তত শিখে রাখা ভালো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে ইট ডাজ নট ম্যাটার থাকলে এর পরিবর্তে আমরা হর্দ অর্থাৎ ইট ডাজ নট ম্যাটার এ পুরোটার পরিবর্তে আমরা কিনব হর্দ নিব 
ব্যবহার করে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স করতে হয় তাহলে দেখো এখানে ইট ডাজ নট ম্যাটার এটা কোনো ব্যাপারই না ইফ সে মিসেস দ্য ট্রেন যদি সে ট্রেনটা মিস করে তা কোনো ব্যাপারই না অনেক সময় সে তাড়াহুড়া করছে তখন বাপে বলছে এই তোমার কোনো ব্যাপারই না মিস ট্রেন মিস হলে কী হবে কারণ তার বাপের সে ধরনের ক্যাপাসিটি রয়েছে অর্থাৎ অন্যভাবে তাকে নিয়ে যেতে পারবে তাহলে আমরা এখানে ইট ডাজ নট ম্যাটারের পরিবর্তে কী বসাই দেবো হট দো হট দো হট দো এটার পরিবর্তে আমরা কি বসালাম হট দো বাকি যা আছে বসে যাবে ইফ সি মিসেস দা ট্রেন লাস্টে কোশ্চিন মার্ক দিয়ার লার্নার্স অ্যান্ড ভিউয়ার্স আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস এ লট অফ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অফ অ্যাসেটিভ টু ইন্টারগেটিভ দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস সিক্স রুলস সো ইফ ইউ ফলো অল দিজ রুলস আই হ্যাভ ভেরি মাচ হোপফুল দ্যাট ইনশাল্লাহ ইউ উইল ক্যারি গুড মার্কস ইন দিস সেক্টর দ্যাট মিন্স ইন দিস চ্যাপ্টার সো ট্রাই টু মেমোরাইজ অল দিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস এ লট অ্যান্ড ইফ ইউ ফেস অ্যানি কাইন্ড অফ প্রবলেমস ইউ উইল কমেন্ট ইনশাল আই গিভ ইউর কমেন্ট আনসার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ক্লাস আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ